pour y répondre, je crois qu'il faut distinguer trois plans. D'un côté, euh, l'histoire, l'origine de l'intelligence artificielle, une discipline scientifique qui est née il y a un peu plus de 65 ans et qui avait pour objectif de mieux comprendre l'intelligence en la décomposant en fonctions cognitives et en simulant ces fonctions cognitives à l'aide d'ordinateurs. Cette discipline scientifique a fait des progrès considérables et a donné naissance aux sciences cognitives. Le deuxième plan, c'est qu'une fois qu'on a été capable de simuler un certain nombre de fonctions cognitives, on peut utiliser ces simulations dans des technologies. Cela rend un nombre de services considérables. La reconnaissance faciale, par exemple, va stimuler nos capacités à reconnaître les visages et ça va pouvoir avoir énormément d'applications. De même, la reconnaissance de la parole, la simulation du raisonnement, la démonstration automatique, etc. Ça, c'est le second plan, le plan technologique. Mais le troisième plan, c'est un plan imaginaire. C'est prendre le terme dans son sens littéral, l'intelligence artificielle. C'est une intelligence fabriquée de main d'homme. Et là, à ce moment-là, ça commence à faire peur. Mais on sort euh, du domaine scientifique, on sort du domaine de l'ingénierie. On est dans le domaine des représentations sociales. Bah pour une raison très simple, c'est que avec les ordinateurs d'abord, avec les réseaux de télécommunications ensuite, avec le web, l'ensemble de la vie sociale passe aujourd'hui par l'entremise de flux d'informations. Et l'intelligence artificielle permet de les traiter automatiquement. C'est donc la source d'une richesse considérable pour l'avenir. À cela s'ajoute que l'économie du web, l'économie moderne, repose essentiellement sur le gratuit et que celui-ci n'est viable que parce qu'on est capable de traiter d'énormes masses de données pour faire de la publicité ciblée. Et là encore, l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine jouent un rôle central. Et puis enfin, la science s'est transformée. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle la science in silico. Avec des capteurs, on est capable d'enregistrer énormément de données, d'images et de les traiter grâce à de l'intelligence artificielle. Donc le nouvel avenir de l'humanité, le nouvel avenir de la connaissance humaine, de la science, passe par l'intelligence artificielle. On a dit depuis quelques années que c'était les grandes masses de données qui étaient à la clé du succès de l'intelligence artificielle et l'apprentissage profond. Je pense que ça va continuer à être vrai, mais ce qu'il faut, c'est être capable de comprendre, d'expliquer les résultats que donne l'apprentissage profond, à la fois au plan théorique et puis au plan pratique, hein, de donner des justifications aux conclusions que nous présentent les machines. Et puis le deuxième enjeu qui va être extrêmement important et qui va venir très rapidement, c'est ce qu'on appelle l'Internet des objets, plus exactement le fait que des capteurs à très bas coût vont pouvoir être disséminés partout, enregistrer des flots d'informations qui demanderont à être traités et pour lesquels il sera nécessaire d'utiliser de l'intelligence artificielle. Mais là encore, nous aurons des techniques d'apprentissage, mais il faudra qu'il y ait des explications. Et puis, je pense aussi que l'intelligence artificielle symbolique jouera un rôle majeur, car ce qu'il faudra être capable, c'est de fusionner les données et de les fusionner à la fois à bas niveau, mais aussi à haut niveau. <musique>